வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் நண்பர் சேனல் நான் உங்கள் விக்னேஷ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்றுக்கு ஒன்றே வந்துடும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மொபைல் வாங்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைலில் ஒரு சில அப்ளிகேஷன்லாம் அவங்களே இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்க அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில அப்ளிகேஷன் தான் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சில அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாமல் வேஸ்ட்டாக நம்ம மொபைலில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அன்இன்ஸ்டால் கூட பண்ண முடியாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ப்ளே மியூசிக் அது வந்து ப்ளே மூவிஸ் வேர்ல்டு கிளாக் அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக பண்ணாலும் இதை வந்து அப்ளிகேஷனை டிசேபிள் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் டிசேபிள் பண்ணாலும் இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் வந்து நீங்கள் செட்டிங்ஸ் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அன்இன்ஸ்டால் ஆகிருக்காது அந்த அப்ளிகேஷன் உங்கள் மொபைலே தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டில் தெரியாமல் மட்டும் நீங்கள் வந்து டிசேபிள் மட்டும் மட்டும்தான் வச்சுக்கலாம் அதே வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி வந்து எந்த அப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைலில் அவங்களே இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருந்த அப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எப்படி அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதை பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நீங்கள் ரூட் பண்ணியிருந்தால் உங்கள் மொபைலில் வந்து ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அது எல்லாத்தையுமே அந்த அப்ளிகேஷன்லாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஆனால் உங்கள் மொபைலில் வந்து ரூட் பண்ணாமல் இருந்தால் நீங்கள் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரோ இல்லைனா வந்து லேப்டாப்பையோ யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைல்லே கொடுத்துருக்க அப்ளிகேஷனை வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம வந்து ரூட் மெத்தட் பார்க்க போகிறது இல்லை ரூட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து லேப்டாப்லேயோ இல்லைனா கம்ப்யூட்டர்லேயே எப்படி பண்ணுறது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு உங்கள் மொபைலில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு எல்லா மொபைல்னு பார்த்திங்கன்னா அபோட் டிவைஸ் இல்லைன்னா அபோட் ஃபோன் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் உள்ளே போயிங்க அபோட் டிவைஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் உள்ளே போய்கிட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா பில்டு நம்பர் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து ஒரு ஏழு டைம் தொடர்ந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருங்க ஒரு ஏழு டைம் வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் டச் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெவலப்பர் ஆப்ஷன் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு உடனே வந்துடும் இது வந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து மேலே ஆன் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிக்கிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூஎஸ்பி டீ பக்கிங் அப்படின்னு இருக்கும் அதையும் இனாபிள் பண்ணிவிடுங்க இதை இனாபிள் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இதை வந்து நீங்கள் வேறு எதுவுமே வந்து ஃபோனில் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல இனிமேலுக்கு வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயோ எல்லாம் வந்து லேப்டாப்பில் தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் உங்கள் லேப்டாப்லேயோ இல்லைனா கம்ப்யூட்டர்லேயோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க இந்த அப்ளிகேஷன் லிங்க்கு இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா அந்த அப்ளிகேஷனை டவுலோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க நம்ம இப்போது இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்குவோம் இப்போ வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா உடனே இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிவிடாதீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் வந்து கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிங்க உங்கள் மொபைலில் வந்து கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் லேப்டாப்லோ இல்லைனா கம்ப்யூட்டர்லேயே வந்து உங்கள் மொபைல் கூட கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க இப்படி கனெக்ட் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து அலோ யூஎஸ்பி டிபேக்கிங் அப்படின்னு வந்து உங்கள் மொபைலில் கேட்கும் அப்படி கேட்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஓகேனு கொடுத்துருங்க ஓகேனு கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடனே கீழே பார்த்திங்கன்னா சீரியல் நம்பர் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மொபைல் மாடல் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பேட்ரி வந்து மொபைலில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து எல்லாமே வந்து இந்த அப்ளிகேஷன்லேயே உங்களுக்கு காட்டியிருக்கும் உங்கள் லேப்டாப்லேயோ இல்லை கம்ப்யூட்டர்லேயே காட்டியிருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேலே ஆக்டிவிட்டி ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கு கீழே கிளிக் ஹேர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் என்னென்ன அப்ளிக
அந்த அப்ளிகேஷனோட வந்து ஒரு ரெண்டு எழுத்தோ இல்லைனா மூணு எழுத்தோ போட்டிங்கனாலே உடனே வந்து உங்களுக்கு இங்கே கிடச்சிரும் நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் வந்துருச்சு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனு இப்போ வந்து இதை செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே வந்து அப்ளை கேன்சல் அப்படின்னு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து அப்ளை அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா உடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் மொபைலில் வந்து அன்னிசல் ஆகிடும் இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா அன்னிசல் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிடும் உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் போய் பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் இருக்காது இப்போ பார்த்திங்கன்னா என் மொபைலில் இந்த இடத்துல தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் இருந்தது அந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இல்லாமல் போயிடுச்சு என்னோட நான் வந்து செட்டிங்ஸ்லேயும் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்களே வந்து டிஸ் உங்கள் ஃபோனு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து டிசேபிள் பண்ணிங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா டிசேபிள் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் லேப்டாப் இல்லைனா கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஃபுல்லாகவே அன்இன்ஸ்டால் ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து டிசபிள் ஆப்ஷன் போகாது இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிசபிள் ஆப்ஷனே வரலை அந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து அன்இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் அன்இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம எப்படி திருப்பி எடுக்கிறது அதை பற்றி நம்ம வந்து இப்போ பார்ப்போம் உங்கள் லேப்டாப்லேயோ கம்ப்யூட்டர்லேயோ நீங்கள் வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து திரும்ப எப்படி வர வைக்கிறது நீங்கள் வந்து அது எதுவுமே பண்ண தேவை ஈஸி தான் நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே வந்த பிறகு அன்பிளாக் ஆல் பேக்கேஜஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் தான் அது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஆக்டிவிட்டி ஸ்டேட்டஸ்னு இருக்கும் அதில் வந்து அப்ளை அதை கொடுங்க அதை கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லோடிங் ஆகுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா லோடிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து என் மொபைலில் திரும்ப பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனு திரும்ப வந்துடுச்சு இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் தான் அது திரும்ப பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லோடிங் ஆகி இங்கே வந்துடுச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷனை வேணால் ஈஸியாக வந்து உங்கள் லேப்டாப்பு இல்லைனா கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து வேறு இன்னொரு அப்ளிகேஷன் வந்து டெலிட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கால்குலேட்டர் இதை நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணலாம் இப்போ அதே மாதிரி சேம் தான் இப்போ வந்து இந்த ஃபில்டரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கால்குலேட்டர் அப்படின்னு வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துருச்சு இப்போ வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே டெலிட் ஆகிடுச்சு கால்குலேட்டர் அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எங்கேயுமே இல்லை பார்த்திங்கன்னா டெலிட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து அதே அன்பிளாக் ஆல் பேக்கேஜஸ் அப்படின்றத கொடுத்துட்டா உடனே வந்து உங்களுக்கு திரும்ப அந்த அப்ளிகேஷன் கிடச்சிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கால்குலேட்டர் அப்ளிகேஷன் வந்து திரும்பவும் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைலில் வந்து டெலிட் பண்ண முடியாத எந்த அப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி ஈஸியாகவே பார்த்திங்கன்னா அன்இசால் பண்ணி அதை வந்து தூக்கிடலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லான அப்ளிகேஷனாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா யார் யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மொபைல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நிறையா தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கார்பன் லாவா அந்த மாதிரி மொபைல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாங்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக பார்த்திங்கன்னா அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் கூட கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணி உங்கள் லேப்டாப்போ கம்ப்யூட்டராக இருந்தால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து அது எல்லாத்தையுமே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி தூக்கிடலாம் இதிலே வந்து ஒரு ரூட் மெத்தடும் இருக்குது அது வந்து மொபைல் மட்டுமே இருந்தால் போதும் உங்கள் எல்லாருக்குமே வேணுமா அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்டில் கேளுங்க அப்படி வந்து நிறையா பேர் கேட்டால் கண்டிப்பாக நான் வந்து அதுக்கும் ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் அந்த மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மொபைல் மட்டும் இருந்தால் போதும் லேப்டாப்போ இல்லைனா வந்து கம்ப்யூட்டரோ தேவையே கிடையாது ஆனால் உங்கள் மொபைல் வந்து ரூட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லிக்கிறேன் வீடியோவில் நான் சொல்கிற அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிங்க ஓப்பன் பண்ணதே பார்த்திங்கன்னா அதில் ஆப் லிங்க் அப்படின்னு போட்டு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணதுமே பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆகும்